ఈయనో పవర్ లేని మంత్రి గారు ఏపీ మంత్రుల్లో ఒకరైన పీతాని సత్యనారాయణ గురించి రాజధాని అమరావతిలో ఆసక్తికర చర్చ సాగుతోంది అపార రాజకీయ అనుభవం సొంతం చేసుకున్న పీతాని గతంలోనూ మంత్రిగా వ్యవహరించడంతో ఇప్పుడు ఆయన గురించిన చర్చపై ఆసక్తి నెలకొనడం గమనార్హం పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాకు చెందిన ఆచంట నియోజకవర్గం నుంచి ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న పీతానికి రాజకీయం కొట్టిన పిండి అయితే ఇటీవల కాలంలో ఆయన చాలా మౌనంగా ఉంటున్నారు బీసీ వర్గానికి చెందిన పీతానికి కూడా సీఎం టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబు చాలా ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చారు రెండు వేల తొమ్మిదిలో కాంగ్రెస్లో ఉన్న పీతాని అప్పట్లోనూ మంత్రి పదవిని అలంకరించారు అప్పటి కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి ప్రభుత్వంలో సాంఘిక సంక్షేమ శాఖ మంత్రిగా చక్రం తిప్పిన ఆయన బాగానే వెనకేసుకున్నాడనే వ్యాఖ్యలు వినిపించేలా చేసుకున్నారు ఇక ఆ తర్వాత విభజన నేపథ్యంలో ఎన్నికల ముందు కాంగ్రెస్కు గుడ్ బై చెప్పేసి కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి స్థాపించిన జై సమాఖ్యాంధ్రలోకి వెళ్లి ఆ వెంటనే టీడీపీ జెండా పట్టుకున్నారు దీంతో రెండు వేల పద్నాలుగు ఎన్నికల్లో పీతానికి చంద్రబాబు ఛాన్స్ ఇచ్చారు తిరిగి ఆచంట నుంచి పోటీ చేసిన పీతాని అప్పటికి వైసీపీ అభ్యర్థి ప్రసాద్ రాజుపై మూడు వేల అత్యసరు మెజారిటీతో గెలుపొందారు దీంతో పీతాని రెండు వేల నాలుగు రెండు వేల తొమ్మిదిలో కాంగ్రెస్ నుంచి రెండు వేల పద్నాలుగులో టీడీపీ నుంచి వరుసగా గెలిచి హ్యాట్రిక్ కొట్టారు ఇక రెండు వేల పద్నాలుగులో గెలిచిన వెంటనే ఏపీ ప్రభుత్వంలో మంత్రి సీటు దక్కుతుందన్న హామీతోనే ఆయన రాష్ట్ర విభజన సమయంలో చంద్రబాబు చెంతకు చేరి సైకిల్ ఎక్కారు అయితే అనుకున్నది ఒకటి అయింది మరొకటి అన్నట్లుగా మారిపోయింది వ్యవహారం కేబినెట్లో చోటు దక్కలేదు దీంతో ఒకింత హట్ అయిన పీతాని మీడియా ముందుకు రావడానికి ఇష్టపడలేదు ఇక రాష్ట్రంలో కాపులను కరుణించాలని నిర్ణయించుకున్న చంద్రబాబు బీసీని ఒకరిని మంత్రిని చేయడం ద్వారా బీసీల కాక నుంచి బయటపడే ఛాన్స్ ఉందని ఆలోచించారు అనుకున్నట్లుగానే చంద్రబాబు పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాకు చెందిన పీతానికి మంత్రివర్గ పునర్వ్యవస్థీకరణలో చోటు కల్పించారు ఫలితంగా కాపులకు తాము అనుకున్నది చేసినప్పటికీ బీసీల నుంచి వ్యతిరేకత రాకుండా చూసుకుంటారని చంద్రబాబు భావించారు అయితే పీతాని మాత్రం కేబినెట్ ర్యాంకుతో ఉన్న పోస్టు ఇస్తారని భావిస్తే చంద్రబాబు మాత్రం కార్మిక శాఖ ఇచ్చారు ప్రస్తుతమున్న పొజిషన్ ఈ శాఖలో ఉన్నా ఒకటే లేకపోయినా ఒకటే కనీసం మంత్రి గారు వస్తే గేటు తీసే వ్యక్తులు కూడా లేరని చెప్పుకుంటారు దీనికి కారణం కార్మిక శాఖ మంత్రికి ఎలాంటి పవర్స్ లేకపోవడమేనని అంటున్నారు అదీ కాక కార్మిక చట్టం కింద తీసుకున్న నిర్ణయాలను హోంశాఖకు దాఖలు పరచడం కూడా పీతానికి నచ్చలేదు గతంలో ఏదైనా ఫ్యాక్టరీలో సమస్య వస్తే నేరుగా మంత్రి జోక్యం చేసుకునే వెసులుబాటు ఉండేది అయితే ప్రస్తుతం ఏమీ లేదు నేరుగా సీఎంఓ అధికారులే జోక్యం చేసుకుంటున్నారు ఇక రాష్ట్రంలో పెద్ద పెట్టుబడులు పెట్టేవారు కార్మిక శాఖ నుంచి అనుమతులు తీసుకోవాలి ఈ విషయంలోనైనా తన సంతకానికి విలువ ఉంటుందని భావించారు పీతాని కానీ ఇక్కడ గమ్మత్ ఏంటంటే రాష్ట్రానికి ఎవరెవరు వస్తున్నారో ఎక్కడెక్కడ పెట్టుబడులు పెడుతున్నారో ఎంత మేరకు పెడుతున్నారో వంటి కనీస వివరాలు కూడా కార్మిక శాఖకు అందడం లేదు మొత్తమంతా సీఎం చంద్రబాబు తానే వ్యవహరిస్తున్నారు దీంతో కార్మిక శాఖలో ఉన్నతాధికారులకే పనులు ఉండడం లేదు ఉన్న పవర్ స్పీక్ వేయడంతో మంత్రిగా ఉన్న పీతాని ఏం చేయాలో తెలియక మౌనంగానే ఉంటున్నారని అంటున్నారు కార్యాలయ అధికారులు లేకపోతే మంత్రిగా పీతాని మీడియా ముందు గతంలో వ్యవహరించిన తీరు ఎలా ఉండేదో తెలిసిందే కదా అని కూడా అంటున్నారు కాగా ఇటీవల కాపులకు ఐదు శాతం రిజర్వేషన్ కల్పించడం తనకు కూడా బాధగానే ఉందని పీతాని ఇటీవల తనను కలిసిన బీసీ నేతలతో అనడం వివాదానికి దారితీసింది ఇంతలోనే మాట సవరించుకున్న పీతాని చంద్రబాబు ఎవరికీ ఏ ఒక్క వర్గానికి అన్యాయం చేయరని చెప్పడం గమనార్హం మొత్తంగా అసలు ఇప్పుడు ఎక్కడ ఉన్నారో ఏం చేస్తున్నారో కూడా తెలియని పరిస్థితి నెలకొందని అంటున్నారు ఏది ఏమైనా పీతాని మాట అటు జిల్లాలోనూ ఇటు అసెంబ్లీలోనే కాదు మీడియాలో కూడా ఎక్కడా వినబడడం లేదు మంత్రిగా ఉండి ఆయన నియోజకవర్గంలోనే పనులు చక్కబెట్టుకుంటున్నారు